Типа судебных решений, ответов на запросы и экспертиз – это документальное свидетельство десятилетней борьбы за подвал. По словам супругов Ковалева, когда они участвовали в долевом строительстве этого дома, то рассчитывали не только на квартиру в хорошем районе, но и на подсобные помещения. А на деле получилось иначе. Вместо подвала в доме номер 12 по улице Володарского – офисы. Когда люди оформляли на себя квартиры, застройщик оформил нежилое помещение, потом площади продал. Сейчас они сдаются. По мнению Ковалевых, незаконно. Абсолютно все экспертизы, их значит, с 2007 года цокольный этаж, этажом этот подвальный этаж не является. Это подвальный этаж. Значит, более того, документации значит, на 12 квартирный дом, что чего признан цокольным этажом, не существует. Она не разрабатывалась. Решения судов за многолетнюю тяжбу отличаются. Одни в пользу истца, другие в пользу ответчика. В результате в 2011 году точка, казалось бы, в этом деле была поставлена. Октябрьский районный суд принял решение, которое поддержали все апелляционные инстанции. Суд установил, что изначально данные помещения были сформированы органами технической инвентаризации именно как офисные административные помещения. Тем не менее, Ковалевы не считают это решение справедливым, ведь были же и другие. Пенсионеры обратились письмами во все надзорные и правоохранительные органы. В результате в отношении некоторых должностных лиц было даже возбуждено уголовное дело. Тем не менее, решением суда и уголовное дело было прекращено. Они не могут помочь по одной простой причине, что у нас в настоящее время здесь, в Владимире, по этому делу идет самофальсификация доказательств. Лично адвокатам поставляет суд, у нас документы тоже есть, подставных свидетельств. Тем не менее, юристы застройщику уверены в справедливости судебных решений. Если разобраться более-менее разумно в данной ситуации, то получается, что тут сложился некий заговор, в котором участвуют все суды, всей судебной системы Российской Федерации. Следственный комитет сейчас, ряд целых, целый ряд уважаемых государственных органов, правоохранительных органов, и весь этот заговор э, сделан с одной единственной целью э, – ну, испортить жизнь э, гражданам, в данном случае Ковалева. Юлия Кузнецова и Константин Миронов. Шестой канал.